అందరికీ నమస్కారం సో ఇవాళ మేము ఈ స్పెషల్ అందరికి నమస్కారం ఇది మా సంస్కారం అని ఇలా సోబర్ గా ఇంట్రక్షన్ ఇచ్చేస్తుంటే ఇంట్రక్షన్ చాలా చాలా జారింగ్ గా ఉన్నాయి కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఎవర్రా మీరంతా ఏం మాట్లాడుతున్నారా మీరు అనిపిస్తుంది అని ఒక లాయల్ ఫాలోవర్ కమెంట్ చేశారు అనమాట ఎగ్జాక్ట్లీ ఇలా చెప్పలేదు నేను చాలా పర్ఫ్రెష్ చేసి మసాలా అద్దించి కమర్షియల్ సినిమా లాగా చెప్పాను అనమాట సో అలా కాకుండా ఇంట్రడక్షన్ అండ్ స్పెషల్ ఎపిసోడ్స్ ఏవైతే చేస్తామో మా పాడ్ మా షోలో వాటికి మాత్రం అట్లీస్ట్ ఒక థర్టీ సెకండ్స్ వన్ మినిట్ లెంత్ ఉండే సపరేట్ ఇంట్రడక్షన్ షూట్ చేయాలి అని స్టార్ట్ చేసాము సో ఈ స్పెషల్ ఎపిసోడ్ నుంచి అలా ఉంటుంది అనమాట సో టేక్ అవే యా సో ఈ దీంట్లో మీకు అందరు మీకు ముందు తెలిసినట్టే మోహన్ కృష్ణ ఇంద్రగాంధీ గారితో మాట్లాడాము సో ఆయనతో ఏమేమి మాట్లాడాము అంటే వి స్టార్టెడ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ హిస్ ఫస్ట్ ఫిల్ ఫస్ట్ గ్రహణం గురించి మాట్లాడాము అండ్ ఫ్రమ్ గ్రహణం అష్టాచంబా గురించి మాట్లాడాము అండ్ అష్టాచంబా గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక బ్యూటిఫుల్ సెగ్వే ఇన్ టు హౌ హీ పిక్స్ హిస్ టైటిల్స్ అంటే సమ్మోహనం అయినా అష్టాచంబా అయినా అసలు టైటిల్స్ ఎలా వచ్చాయి అండ్ అక్కడి నుంచి అదే సినిమా గురించి మాట్లాడుతూ మళ్ళీ శాస్త్రి గారి లిరిక్స్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది ఆ మోహన్ కృష్ణ ఇంద్రి గంటి గారికి సిరివేణ గారి పాటలు అంటే ఎంత ఇష్టము ఆయన ఒక పాట దాచిపెట్టుకునేవారంట కనీసం ఒక పాట అయినా సినిమాకి శాస్త్రి గారికి ఇవ్వాలి అని అంటే ఆ సో ద కాన్వర్సేషన్స్ దట్ హీ హ్యాడ్ విత్ శాస్త్రి గారు సో అందుకని ప్రతి ఒక్క సినిమాకి ఒక పాట దాచిపెట్టుకునేవారంట సో అక్కడి నుంచి వి దెన్ ఎవెన్చువలీ కేమ్ ఇన్ టు టాకింగ్ అబౌట్ సంబోహనం సంబోహనం అండ్ సంబోహనం గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆబ్వియస్ గా ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ పవిత్ర లోకేష్ గారి క్యారెక్టర్ గురించి అండ్ ఆల్సో వి ఆల్సో టాక్ అబౌట్ అ పర్టికులర్ సీన్ వేర్ పవిత్ర లోకేష్ గారు కూడా ఫ్యామిలీతో కూర్చుని ఆ భోజనం చేస్తూ ఉంటారు యాక్చువల్లీ వీ రిసీవ్ ఇది ఇది ఎక్కడో మేము ఎక్కడో చదివింది ఇది అది మేము ఆయనకు చెప్తే ఆయన అక్కడి నుంచి హీ యాడెడ్ లాట్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ అతని పర్స్ ఆయన పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి ఎలా డ్రా చేశాడు క్యారెక్టర్స్ ఇన్స్పిరేషన్ ని and then we talk the beautiful aspects about amma gurinchi meek cheppali and also samohana inga ee rendu gurinchi maatladutunappudu we also had a chat about vivek sagar uh, and ovst release cheyamani adigam kani he said we have to see an annadu yeah um, so happy listening cinema you know, mana telugu lo iconic rachithulu evarni mana chaala jaarthaga dooranga betta muttukokunda unlike uh, what the bengalis would do or the malayalis or, the, or even the tamil filmmakers would do uh na came is filmmaking experience ledu all i had was a uh, master of fine arts from from a foreign university and obviously people thought this guy is coming there in um you know maatladutunnadu cinema antadu mizo scene antadu french maatla vaadutunnadu itla ani konta adi kuda untundi kada so uh, because uh, and that part where he talks is usually very very good which we can't adapt in a movie even now you see a lot of uh, kuda sa influence but it's uh, it's a very uh, subtle now it's not very obvious uh, and there is a certain uh, there is a certain enchantment in the in the no- lives of these normal people towards this world of cinema that invades their house we didn't know something ilaadu mana asal mana telugu lo untundi ilaana kadha untundi ani nenu uhinchaledu alante anta powerful story nenu chadavala generally అందరికి నమస్కారం సో టుడే దిస్ ఇస్ అనదర్ స్పెషల్ ఎపిసోడ్ వేర్ మనందరినీ ఆయన సినిమాలతో సమ్మోహన పరుస్తున్న మోహన్ కృష్ణ ఇంద్రగంటి గారు ఉన్నారు సో నేను స్పెసిఫిక్ గా సమ్మోహన పరుస్తున్నాను ఎందుకన్నా అంటే ఐ ఐ రియలీ లైక్ దట్ టైటిల్ నేను మా పాడ్కాస్ట్ లో కూడా చెప్పినట్టు చాలా టైటిల్ గురించి చాలా చేరీలు అల్లుకున్నాం అనమాట సో అది అందుకే మళ్ళీ ఐ జస్ట్ బ్రాడ్ ఇట్ అప్ యా Uh, thanks, thanks Mohan Krishna Garu for my invite to accept JC and to see you. Most welcome. My pleasure, my yeah. pleasure. Thank you. Yeah. So, probably the first question or first interesting thing I found is, so, when I was pushing my hand, I was pushing my hand and I was blown away. I was blown away. సెల్ 2004 లో ఇట్లాంటి సినిమా తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఎలా వచ్చింది నేను అదే క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాను ప్రతిదీని అసలు ఈ సినిమా థియేటర్స్ లో రిలీజ్ అయిందా థియేట్రికల్ రిలీజ్ ఉండిందా ఓన్లీ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్ కే వెళ్ళిందా అసలు టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో అంటే నవ్ ద టైమ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేర్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ బింగ్ స్పోకెన్ ఆఫ్ కానీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో ద ఇండస్ట్రీ వాస్ మెయిన్లీ కమర్షియల్ సినిమాలు పెద్ద హీరో సినిమాలు ఎక్కువ నడిచేవి అండ్ అట్ దట్ టైమ్ ఈ సినిమా వచ్చింది అని ఐ ఐ వాస్ రియలీ బ్లోన్ అవే యా సో ఇవాళ నేను ఇంకా అదే అదే హ్యాంగ్ ఓవర్ లో ఉన్నా అనమాట గ్రహణం హ్యాంగ్ ఓవర్ లోనే ఉందా ఇంకా 
Yeah. So what was the inspiration behind uh, making such a movie in such climate? No, it was not. Uh, it was more uh, something I wanted to do for a long time. Uh, I just finished my film school, and I was a uh, very deeply influenced by there was this movement in uh, europe called dogma 95 which started in uh, denmark and uh, which basically taught us in film, when i was doing my film school that uh, you don't need money you don't need a lot of money you don't need too many too much of uh, technology to make a film all you need is a, any camera that's available to you but you, all you need is a very good script and a story and you have you need a bunch of actors who are willing to you know participate in the, in the collaborative exercise so ఆ ఐడియాతో ఆ ఇన్స్పిరేషన్తో స్టార్ట్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ నా ఎంఎఫ్ఏ శాంపుల్ కింద నేను ఇచ్చిన స్క్రిప్ట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ దిస్ షార్ట్ స్టోరీ కాల్ దోషగుణం చలంగార్తి దాన్ని గ్రహణం అని పేరు మార్చారు సినిమా కోసం బట్ యాక్చువల్ ఒరిజినల్ కథ పేరు దోషగుణం ఆ దోషగుణం కథ శాంపుల్ కింద నేను పంపించారు అఫ్ కోర్స్ అట్ ద టైమ్ ఇట్ వాస్ ఐ రోట్ ఇట్ లైక్ అ ప్లే ఐ డి నో టు రైట్ స్క్రీన్ ప్లే అట్ ద టైమ్ దట్ వాస్ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ later when i finished my mfa and came back and uh, my professor who actually guided me ayan annar anamata appu nu sample kind pampichina kadha chaala baagundi kada it looked very interesting why don't you turn it into a screenplay appu naaku kuda avunu kada anipichi then i delved into it and uh, it, then i realized it's such a great it has tremendous potential to be a drama i still remember when i made this film uh, after the film was released it actually in fact had a very brief theatrical release actually all over uh, at the erstwhile andhra pradesh it had uh, uh, it ran for a week and a mokkupadiga me release chesam because aa roju lo theatrical release anedi compulsory kabatti ramesh prasad gar who is the head of uh, prasad labs uh, was very sweet he he gave us prasad labs lo oka show icharu prasad imax lo tarvata vijayawada lo anni chotla oka theater lo release ayindi just briefly you know not uh, not on a wide scale obviously and it did uh, ఉంటారు కదా ఒక పది మంది ఇరవై మంది అలా వచ్చి చూసేవాళ్ళు బికాస్ దోస్ కెన్ దట్ కెన్ మూవీస్ అట్ దట్ టైమ్ ఇప్పుడు నా ఎవరిబడీ వాంట్స్ నేషనల్ అవార్డ్ అట్ దట్ టైమ్ అవార్డ్ ఫిల్మ్స్ అంటే కొంచెం అవార్డ్స్ కాదండి మాకు రివార్డ్స్ ముఖ్యం అనేవారు అనమాట అప్పుడు అవార్డ్ సినిమా తీసేవాడు ఒక విధంగా పాపం అంటే ఏమి ఉద్యోగం లేక టీచింగ్ చేస్తున్నట్టు లాగా మిగతా అవకాశాలు లేక ఒక అవార్డ్ సినిమా తీసాడు సో కమర్షియల్ సినిమా లాగా అవార్డ్ సినిమా కూడా ఒక ఫార్ములా ఉంది అని నమ్మేవాళ్ళు కూడా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పటికీ ఉన్నారు కొంతమంది మంచి అవార్డ్ సినిమా తిద్దాం సార్ అని ఉంటారు లైక్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్స్ it's a given that once you make it you will get an award uh, and vaalaku konni assumptions kuda untayi award cinema ante ilanti dukha bharitamaina kadala undali vaatilo konni samajika samasyalu undali samajika spruha spurinchela undali ilanti konni unde atlaga appudu kuda undedi ekku actually appudu 2004 lo uh, i think to grahanam is the first film shot on digital if i am not wrong uh, or uh, along with one more film i don't remember the name i think it's neelim meghalu but ours was the first film to have been actually to win the national award to win the to be transferred onto film and actually had a uh, theatrical release we transferred the film to film actually from digital so we i was chiefly inspired by that and uh, i made it like a dogma uh, we used minimal lights uh, we had uh, a news gathering camera panasonic D- panasonic dvx 100 i think uh, it's still used to yeah you know for news gathering and uh, we had a bunch of actors who didn't take any money varani garu jalad garu none of the actors ever double this club and the free ga jesaru it was finished in 19 days uh, mostly shot with uh, pg vinda we met at that that was our first we became friends for, during that film and uh, sh- that was his debut also as a cinematographer so vinda shot it mostly with basically uh, practicals or whatever few lights that were available basic equipment so the inspiration was to tell a story which is unique which uh, which nobody dared tell because nobody touched chalam uh, which right. for me is another mystery you know mana telugu lo iconic rachayithin levanni mana chaala jaarthaga dooranga betta muttukokunda unlike uh, what the bengalis would do or the malayalis or, the, or even the tamil filmmakers would do uh, we made sure that none of our we as it is manaki ipudu evariki asal telugu sahitya telidu classical literature asal telidu evariki ante canonical సాహిత్యం అనేది అయితే అంటాము సాధారణంగా నాకు తెలిసి చాలా మంది ఇప్పటికి సాహిత్యం చదివామండి అని చెప్పే వాళ్ళు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి అని చెప్తుంటారు బికాస్ దోస్ ఆర్ ద టూ రైటర్స్ దట్ రెగ్యులర్ పీపుల్ నో హూ ఆర్ వెరీ పాపులర్ ఆబ్వియస్లీ బట్ దే ఆర్ నాట్ నెసెసరీ దే ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ద కెనానికల్ తెలుగు లిటరేచర్ సో ఐ వాంటెడ్ అటెంప్ట్ సంథింగ్ 
that actually was written by a towering personality somebody who's uh, who influenced uh, telugu literature and society in a very deep manner even though he was very controversial uh, and it is also a challenge to me whether i can make films or not because at that time i, I didn't work i never the assistant director in panche ledu na uh, kemi film making experience ledu all i had was a uh, master of fine arts from from a foreign university and obviously people thought this guy is coming there in um edo maatladutunnadu cinema antadu mizo scene antadu french maatla vaadutunnadu itla ani konta adi kuda untundi kada so it was also a chance for me to prove that i could make films uh, that I, i eventually i wanted to make films in telugu uh, so uh, i that was one of the main reasons for me to choose uh, the film and then it it was it was deeply influenced by european cinema and uh, even the lighting gaani lekapothe uh, everything was totally uh, coming from there uh, and i because you you didn't have any market pressure there was nothing to gain or lose we were doing it the way we felt it ought to be done right. so we did it like that and uh, we didn't expect it to to win uh, the, the national award and all that we thought we'll send it we managed to send it if i remember on the very last day of submission it reached delhi on the last day of uh, submissions actually uh, and, uh, and eventually it won the best uh, debut which was a big shock because i thought you know, nobody knows us and uh, nobody at that time i didn't even come from any well known background and then of course it launched me as a filmmaker at least the industry noticed it said oh he can make films to the text but uh, you know people would see you as oh this art filmmaker this guy is makes art cinema uh, so uh, so that's how it started that was the main inspiration right ante nenu peddaga european cinema chusanu pedi chadivesanu ani cheppalenu gaani kurosawa gar cinema lu konni chusanu so నేను గ్రహణం చూస్తున్నప్పుడు నాకు కురోసవేన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇక్కడ కనపడింది అంటే మేబీ అలా అనిపించింది అండ్ మీరు మల్టిపుల్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా చెప్పారు కె విశ్వనాథ్ గారి సినిమాల్లో ఉంటున్నట్టు ఫ్రేమింగ్ అండ్ బ్లాకింగ్ అది స్టడీ చేసి అలానే వాడాను అని one it saves a lot of time and budget because i think kurosawa also used it to save money uh, to right. to stage it in such a way that you could do everything in a master shot you know uh, and you can move in and out uh, uh, of of a particular scene so i was uh, deeply influenced by some of kurosawa's smaller films kurosawa one of the things i like about him is he made lavish big films also like seven samurai ran and Ran. Uh, and uh, kagemusha and all that we also made small films like uh, like madadayo dreams and and even very small films like low depths you know uh, and all kinds of he he did his his, his range is incredible so uh, and on ford also like uh, i remember somebody recognized uh, that st- when barnigaru comes the camera is in the in the cart and when he sees the mother correct going um, he was like saying it's like if you see films like how green was my valley and all that it's uh, it's a deep uh, ford's a major influence on me ford and william wyler are big big influences for me um, in my in my in, in my early days of uh, even now you see a lot of uh, kurosawa influence but it's uh, it's a very uh, subtle love it's not very obvious uh, right, right. because if you say those words no people get scared <laughs> uh, they'll think uh, yeah you have to keep it very simple but but yeah those influences stay stay with me and uh, but uh, at that time i remember because vinda is also a big fan of uh, kurosawa's so we were uh, we were talking about him while we were making uh, while we didn't we shot it like in the spirit of dogma we didn't want to follow the uh, because dogma also doesn't dogma has 10 rules some of which are like no lighting no artificial no lights no makeup no clothes no costume design no production design nothing like that it's it's a raw filmmaking but we would definitely wanted to create a mood we wanted to use candle lights we want to create minimal lighting more no, more like noirish film making film uh, lighting we wanted because that was a time when there was no electricity let's say in the period so there is a palpable influence definitely here yeah. right so chellam musings chalven anmadu nenu first four chapters atla a first four chapters oka four times chalven because ఆయన జస్ట్ కూర్చుని ఏదో ర్యాండమ్ గా మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు దాంట్లోనే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వేస్ట్ అసలు వాడు కూర్చుని ఎగ్జామ్స్ ఎందుకు రాయాలి అది ఇది అని ఉంటాడు అని అంటూ ఉంటాడు ఆయన సో అంటే చాలా ఆయన రైటింగ్ స్టైల్ కూడా చాలా 
ఏమంటారు నార్మల్ గా మాట్లాడుతున్నట్టు కాన్వర్సేషన్ చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది సో yeah i think i mean chavala one of the things with chalangar he is not he is not a very literary like if you see uh, other writers like kodavadi gatkunda prabhu garu lakpate uh, which babu uh, later writers ah vaallalo unna oka structural consistency gaani lakpate oka oka integrity chalangar lo undadu chalangar is more a wild writer ఆయన ఆయన కథల్లో ఇంకొక సమస్య ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ వెన్ యూర్ అడాప్టింగ్ టు ఫిల్మ్ ఆయన కథ నడుస్తున్నట్టు మధ్యలో తన స్వాగతంలోకి వెళ్ళిపోయి తను చెప్పదలుచుకుని చెప్పి మళ్ళీ కథలోకి వస్తాడు సో విచ్ ఆర్ నాట్ ఆల్వేస్ ఈజీ టు అడాప్ట్ వెన్ యూ మేక్ యూ ఫిల్మ్ బికాస్ అండ్ దట్ పార్ట్ వెర్ హీ టాక్స్ ఈజ్ యూజువల్ వెరీ వెరీ గుడ్ విచ్ వీ కాంట్ అడాప్ట్ ఇన్ అ మూవీ సో యూ హ్యావ్ టు డివైస్ న్యూ వేస్ ఆఫ్ అడాప్టింగ్ దోస్ ఎలిమెంట్స్ టర్నింగ్ దమ్ టు క్యారెక్టర్స్ దోస్ హీస్ హిజ్ ఓన్ మ్యూజిక్స్ వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ సో చలంగార్ లో మీకు ఆ స్ట్రక్చరల్ టైట్నెస్ ఉండదు లైక్ దట్ యూ సీన్ కుటుంబరావు గారు దట్ వైస్ అబ్సల్యూట్లీ ప్రిసైజ్ ఇన్ ద వే హీ రైట్స్ అందులో కుటుంబరావు గారు చాలా ఎక్కువ రాశారు అంటే హీ వుడ్ హీ వుడ్ రైట్ వాట్ ఎవర్ హీ వాంటెడ్ డూ ఇన్ లైక్ టూ పేజెస్ ఆల్సో హీ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ ఐ థింక్ మోరల్ ఇస్ ఇన్వెంటెడ్ సిస్టమ్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ వాళ్ళు గల్పిక విచ్ ఈస్ అ వెరీ షార్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రైటింగ్ లైక్ అట్ ఫిక్టిషియస్ వెరీ షార్ట్ ఉంటుంది అనమాట గల్పిక ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ గల్పిక ఆయన పెట్టిన పేరు దానికి సో ఆ విధమైన ప్రెసిషన్ చలంగారులో ఉండదు అది ఆయన స్టైల్ అది ఎక్కువ ర్యాండమ్ థాట్స్ లో ఉంటాయి రచన ఈవెన్ కథా రచన కూడా అలాగే ఉంటుంది వ్యాసాలు కూడా అలాగే ఉంటాయి సో అడాప్టింగ్ హిమ్ వాజ్ వాజ్ దట్ వే ఇస్ మచ్ మోర్ ఫన్ అండ్ డిఫికల్ట్ సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ రైట్ చలంగారి దోషగుణం మార్చారు గ్రహణంలో సో ఇలా మారుస్తున్నప్పుడు సోషల్ కామెంటరీ అండ్ పొలిటికల్ కామెంటరీ చాలా ఉంది సినిమా మొత్తంలో అందులో ఎంత శాతం మీది అండ్ ఎంత శాతం ఆల్రెడీ ఆయన మ్యూజిక్స్ లో ఉంది మోస్ట్లీ ఆయనదే ఎందుకంటే చెప్పాను కదా చలంగారు మధ్యలో అసలు ఈ గొడవ జరుగుతున్నప్పుడు కథలో ఆ ఊరు ఏమనుకుంటోంది వాళ్ళ గురించి అనేది ఆయన చాలా రాశారు ఆ ఊరు అనేది మన పాత్ర నేను చాలా ఈ సినిమాలో బావ ఒకటి ఉంటాడు కదా శివనారాయణ గారు చేశారు క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ అసలు ఒరిజినల్ కథలో లేదు ఆ ఊరు మొత్తాన్ని నేను ఆ పాత్ర కింద సృష్టించాను అంటే ఆ ఊరు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంతా ఆ పాత్ర ప్రకటిస్తూ ఉంటారు సో బట్ ద రీజన్ ఐ డిడ్ ఇట్ ఇస్ బికాస్ చలంగార్ ఆ ఊరు అనుకున్న మాటల్లోంచి చెప్పదలుచుకుంది ఎంత చెప్పారో ఐ డింట్ వాంట్ లూజ్ ఆల్ దాట్ so most of the social and political political and is to be a word in the context of the story let's say social commentary anta kuda is mostly chalangardi and it is quite surprising the amount of aggression with which he was you know um, he was writing about uh, those issues and in tarata chalangari kooturu cinema permission kosam sauris pramod garu galisinappudu avadu na permission ichinappudu chepparu ikkada vijayawada degirlo palitullo ekkada jarigina sanghatana aadharanga inspiration tho rasari kadhani Uh, so okay. it's partly actually a true story uh, we don't know the source but uh, apparently it is inspired by something he either heard or uh, he has seen or tell our dwara telido jarigindi and uh, actually the blood he refers to in the play is actually menstrual blood it's not what i showed uh, one of the the right. cure is using the woman's menstrual blood which is you know as you can imagine uh, as a uh, hard hitting as it can be and i remember when i show, showed the film in mumbai in uh, third eye asian film festival uh, one marathi gentleman came to me and said they have the same superstition uh, similar superstition in some villages wow. that if an elderly woman has sexual relations with a younger boy he will co- he would contract a disease that is called something else for them telugu lo dosha gunam but all undedi and dani mandu making a kalikam antaru from the menstrual blood of the woman imagine the imagine the you know uh, the level of that so i na chepper but in the story he himself changed it altered it a little bit to make it less shocking to people our sauris gar nake chepper kalisina prabhu right that is too dark sir <laughs> yeah too dark and for for that i remember when i made this film chandrashekar lady called me and said this is like this is a thriller this is not an art movie <laughs> you were like you were so excited he said this you should make thrillers mohan because this is like a thriller i felt it's i, I felt you know it's an open ended thriller where i'm wondering what's going to happen next uh, and it it was uh, it was written like that even by chalangar to a very large extent if you see read the short story now 
నాకు అదే అనిపించింది అంటే ఎప్పుడైతే బయటికి వెళ్ళిపోతుందో ఆవిడ అప్పటి వరకు నాకు థ్రిల్లర్ లానే అనిపించింది సినిమా అంటే ఇది నిజమా కాదా నిజమా కాదా అంటే ఆ డౌట్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ లో కూడా మీరు ఎక్కడ చెప్పలేదు ఈవెన్దో ముందు డాక్టర్ కదా నరేట్ చేస్తున్నా అది నేను ఓన్లీ అట్ ది ఎండ్ కనెక్ట్ చేసుకోగలిగా ఎప్పుడైతే ఆ డాక్టర్ నువ్వు గెస్ట్ చేయాలని చూస్తాడో అప్పుడే కనెక్ట్ చేసుకోగలిగా కానీ ఐ స్టిల్ ఫెల్ దట్ ఇట్ ఈస్ థ్రిల్లర్ ఓన్లీ అంటే అక్కడ కూడా ఆపేయచ్చు సినిమాని ఆయన కథలో చివరికి చాలా మంది నన్ను మళ్ళీ ఆ కూతురు కొడుకు వచ్చి క్షమాపణ కోరుకుని తల్లిని ఆదరించవచ్చు కదా అది ఇది అన్నాడు అనమాట ఐ డోంట్ థింక్ చలం వాంటెడ్ దట్ చలం సైడ్ చలం లెఫ్ట్ ఇట్ లైక్ దట్ బికాస్ హీ వాంటెడ్ టు సే ఇమాజిన్ ద నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హోడ్ బిన్ డిస్ట్రాయిడ్ లైక్ దిస్ యు నో సో యా ఇట్ వాస్ ఇట్ వాస్ ఇట్ వాస్ వెరీ స్ట్రేంజ్ స్టోరీ ఈవెన్ విన్ యూ రీడ్ ఇట్ నౌ ఇట్స్ ఇట్స్ బిజార్ ఐ డోంట్ నో హౌ హౌ వీ కుడ్ వీ డిట్ నో సంథింగ్ ఇలాంటిది మన అసలు మన తెలుగులో ఉంటుంది ఇలాంటి కథ ఒకటి ఉందని కూడా నేను ఊహించలేదు అలాంటి అంత పవర్ఫుల్ స్టోరీ నేను చదవాలా చిన్నటి నార్మల్గా యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు అనేసి కుటుంబరావు గారి కథలు కానీ బుచ్చిబాబు గారి రచనలు కానీ చదివితే వాళ్ళు మనకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి చాలా ధైర్యంగా రాశారు తీశారు ఇష్యూస్ ని కన్యాశుల్కం గురజాడప్పరావు గారు డైలాగులు ఇప్పుడు చాలా సెన్సార్ వాళ్ళు ఒప్పుకోరు యాక్చువల్లీ ఆయన రాసిన నాటకం ద వే హీ ఎనలైజ్ దట్ దట్ వరల్డ్ యూనో సో దట్ సమ్వేర్ వీ లాస్ దట్ ఐ ఫీల్ that ability to reflect on on our on our uh, society in a in a very frank and honest way right right um okay so uh why grahanam ante grahanam ana title meer enduku pettal anukunna original start jallaga grahanam ante there are two meanings one is eclipse man andaru telusu kada chandra grahanam chandra grahanam but the grahanam also means taking pani grahanam antar teesukodam so it's also about taking something from her the taking blood from her taking her life away from her so uh, it is also something an incident that eclipsed the the mm-hmm. the life of that woman but it is also about the uh, something was taken from her both literally and metaphorically right. you know her life was taken away her her reputation was taken away her, ca- her character was taken away everything was taken away from her through by extraction of that blood you know which symbolizes the ultimate uh, uh, what do you call uh, humiliation a sexual humiliation of a woman uh, not sexual a humiliation of her sexuality rather mm-hmm. so and then we thought grahana would be a very and visually we wanted to, there is actually a shot where you would see her when she gets into the cart intlo nchi ayin pampichestaru kada varuni garu right 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 pampichina pudu avadu ekkutundi bandlo ki ekkina pudu it's actually de- deliberately lit like that because Vinda and I were, we were also young and we were also carried away by, you know, some literal symbolism. You know, let's put right. it like this, you know, like there is a Granam in our life, whatever. So uh, we still laugh and we see it, but it has its own fun doing those kind of things. Right. Uh, symbolism is also very important. But when you were in the frame, you were in the frame of the frame, you were in the frame of the frame. రాముడు సీతది ఫోటో ఉంటుంది రాముడు అది ఆ ఇల్లు కూడా దాదాపు ఒక నూట యాభై ఏళ్ళ కింద ఇల్లు మేము షూట్ చేసిన ఇల్లు నా ఇంట్లో ఉన్న కొన్ని ఆ రాముడు సీతకి కోట్లు ఉంటాయి రాముడి కోట ఉంటుంది లైక్ ఇస్ నార్త్ ఇండియన్ బటన్ డప్ రాముడు బటన్ డప్ సో ఇట్స్ వెరీ స్ట్రేంజ్ స్ట్రేంజ్ రామా సీత ఇన్ దట్ హౌస్ సో వీ కెప్ట్ ఇట్ దే మహాత్ములు మహాపురుషులు నమ్మారు అన్నప్పుడు బిట్ ఆఫ్ లిటరల్ కైండ్ ఆఫ్ ఇట్స్ దేర్ రైట్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఇట్స్ అ క్వశ్చన్ కైండ్ ఆఫ్ యూ ట్రై టు రైజ్ రాముడు తీసుకొచ్చి వెనకాల పెట్టండి I am very curious about your certain titles, Ashtachama, Samohanam. 
ఇంకొకటి రీసెంట్ గా వచ్చిన అమ్మాయి గురించి మీరు చెప్పాలి సో ఫస్ట్ నా నా ఫేవరెట్ టైటిల్స్ అమ్మోహనం గురించి వైస్ అమ్మోహనం ఇట్ ఈస్ చాలా యాక్చువల్ ఆ సినిమాకి నేను ఫస్ట్ పెట్టదలుసుకున్న టైటిల్ ఐ థింక్ యూ గైస్ ఆల్మోస్ట్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ తారల్ దిగు ఇన్ యువర్ వాట్ కాస్ట్ యా తారల్ దిగు వచ్చిన వేళ వాస్ ఒరిజినల్ టైటిల్ యాక్చువల్ వర్కింగ్ టైటిల్ వాస్ తారల్ దిగు వచ్చిన వేళ ఆ సినిమాకి బికాస్ దట్స్ అ బుక్ హీ రైట్స్ అట్ ది ఎండ్ అండ్ బట్ దెన్ ఐ ఐ ఫౌండ్ ఇట్ ఇప్పుడు దాని అందరు హ్యాష్ ట్యాగ్ టీడీవీవీ అని రైడ్ మొదలెడతారు వి డిడ్ వాంట్ దట్ అందుకని ఏం చేయాలి అని మాట్లాడ ఆలోచిస్తుంటే ఐ ఆల్వేస్ లైక్ దట్ ఈ ఈ టైటిల్ నేను వేరే సినిమాకి పెట్టుకున్నాను వేరే కథకి దిస్ ఇస్ అడాప్టేషన్ ఐ డిడ్ ఆఫ్ మిడ్ సమ్మర్ నైట్ స్ట్రీమ్ బై విలియం షేక్స్పియర్ ఎప్పుడో రాసి ఒక స్క్రీన్ ప్లే దానికి సమూహం అని పేరు పెట్టాను ఐ థాట్ ఆ టైటిల్ ఈ సినిమా కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఒక విధంగా అతను ఆ అమ్మాయి పట్ల సమూహితుడయ్యాడు దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ సమూహం ఇన్ దిస్ ఇస్ ద ఫాదర్ సమూహం ఫాదర్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఎంటైస్డ్ బై సినిమా యూనో తండ్రి సమూహితుడు సినిమా పట్ల సమూహితుడు అవడు అండ్ దెర్ ఈస్ అ సడన్ దెర్ ఈస్ అడన్ ఎంచాంట్మెంట్ ఇన్ ద ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ దిస్ నార్మల్ పీపుల్ టువర్డ్స్ దిస్ వరల్డ్ ఆఫ్ సినిమా దట్ ఇన్వేట్స్ దేర్ హౌస్ యూనో ఐ రిమెంబర్ వెన్ ఐ షూటింగ్ గోల్కొండ హై స్కూల్ వి షార్ట్ ఇన్ హౌస్ అండ్ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ మూడు రోజులు సెలవు పెట్టేసి ఇంట్లో ఉండిపోయారు అండ్ దే దే బికేమ్ ఫ్రెండ్స్ టు అస్ అండ్ దే వర్ వెరీ క్యూరియస్ అబౌట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అండ్ అట్ ద టైమ్ అష్టాచమ్మ రిలీజ్ అయింది స్వాతి వాజ్ ఆల్రెడీ షీ వాజ్ అ హౌస్ హోల్డ్ నేమ్ బికాస్ ఆఫ్ బికాస్ ఆఫ్ కలర్స్ అండ్ దెన్ బికాస్ ఆఫ్ అష్టాచమ్మ షీ బికేమ్ ఎ రేజ్ అండ్ సో దే వర్ థ్రిల్ దట్ స్వాతి వాజ్ షూటింగ్ ఇన్ దేర్ హౌస్ యూనో అండ్ సో ఆల్ దిస్ వాజ్ I, I, I just remember thinking, how would, how would it be if I make a movie about a man who actually rents out this house for a shoot and he happens to be a mad lover of cinema and I thought, and the son happens to be a guy who thinks that cinema is a very low form of art, basically. That's how the idea germinated. I, I remember writing down that, that note in my, in my diary at the time. And, uh, but the idea, uh, I, I, it came to me, Sammohanam. and when i saw kaatrivelede chelia which is in in vizag i was I still not i hadn't cast the film heroine ever i thought about her i didn't want to cast a famous heroine i didn't want to cast a heroine in telugu has a lot of image and all that so when i saw kaatrivelede with chelia and i thought uh, she is the one and then if she is on board then it, it should be called sammohan at any cost because she has that uh, aura aditi has a aura about her uh, which i really liked and then uh, then i spoke i somehow managed to get hold of her i was not even sure she was shooting padmavat at the time so i was right. like thinking why would she be doing telugu film with sudhir if she is doing with sanjay bansali you know but she uh, she heard the story on phone and immediately she agreed to do it's just that we wanted we had to wait for a couple of months because she had to finish padmavat and come come on board and and i remember even to while shooting i was toying with the idea i was not sure aditi absolutely loved the title you know she was like saying this is the one although she didn't know much about what it meant she said it sounds so good <laughs> and i was like saying i'm thinking of taral digoj so she said no way taral digoj trailer is not at all the thing sir it should be someone uh then finally uh, i remember my producer was krishna prasad garu was worried it konche emaya mari grandikanga venapadundemo janalaki ekutno ledo he liked it but he was not sure and the trade would not we don't know how the trade would that's bond uh, uh, so then when we released the title it had tremendous uh, response even from all the media people liked it and everybody liked it then everybody relaxed but uh, uh, and of course at that time it oka it oka reference ayipind anamada mee per mohan krishna kaabadi samohan on pettukunnara cinema but that was not the reason actually but samohan and interestingly my my uh, my actual full name is isa mohan krishna is long in my certificates but if you say sa mohan krishna it's actually become some mohan krishna <laughs> so then people started teasing me my friends who knew me since school started teasing me even more so uh, it's it's an interesting but i it's, it's still of all my films that's my favorite title yeah yeah uh, understand, uh, understandable <laughs> yeah and our audience kuda samoha varchindi that is what i kept saying in that podcast uh, mm-hmm. uh, and uh, yeah astachamma astachamma 
అష్టాచమ్మ నాకు ఎందుకు అనిపించింది అంటే ఆటలో ముందుకెళ్ళి అవతల వాడు వచ్చి చంపేసి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం కదా సో దీంట్లో కూడా ఎత్తు మీద పై ఎత్తులాగా ఫస్ట్ ఆనంద్ వస్తాడు తర్వాత రాంబాబు వస్తాడు వాడు ఒకటి అనుకుంటే వీడు ఒకటి చేస్తూ ఉంటాడు ఆల్ ఆఫ్ దిస్ హ్యాపెన్స్ సో అందుకే అష్టాచమ్మ అన్న టైటిల్ గోదావరి జిల్లాల వైపు నుంచి రావడం వల్ల ఆయన కూడా ఈ ఆటలు అన్ని బాగా ఇష్టం అనమాట సో అష్టాచమ్మ ఎలా ఉంటుంది అంటే నేను దిస్ ఇస్ గ్రేట్ బట్ ఐ యాక్చువల్ అట్ ద టైమ్ ఐ వాజ్ నాట్ షూర్ విత్ పీపుల్ విల్ లైక్ ఇట్ బికాస్ ఇట్స్ అ వెరీ స్పెసిఫిక్ కల్చరల్ రిఫరెన్స్ కదా ఎంతమంది తెలుస్తుందో లేదు అని అనుకున్నాం కానీ అందరికి విపరీతంగా ఇమీడియట్లీ దే దే లైక్ ఇట్ నాకు ఐ రిమెంబర్ ఒక రాయలసీమ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఒక ఆయన రాయలసీమ ఆయన సార్ మాకు మేము ఇక్కడ బారాకట్ట అంటాం సార్ బారాకట్ట అని అక్కడ రిలీజ్ చేస్తాం సార్ దీని వద్దు బాబు ఈ పేరుతో రిలీజ్ బికాస్ దే థాట్ ఇట్ వుడ్ బి మోర్ కనెక్టింగ్ సో ఇట్ 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 యాక్చువల్లీ దిస్ టైటిల్ పాప్డ్ అప్ క్వైట్ యాక్సిడెంట్లీ ఒరిజినల్ గా ఏమనుకున్నాం కూడా నాకు గుర్తులేదు ఈ సినిమా పేరు నాకు ఐ డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ ఐ డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ అ వర్కింగ్ టైటిల్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ ఐ వాజ్ జస్ట్ రైటింగ్ సంథింగ్ బికాస్ ఇట్ వాస్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బింగ్ అన్ ఇస్ట్ ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే దిస్ ఇస్ అ వైల్డ్ ప్లే ఐ ఇస్ టు రైట్ డబ్ల్యూఐఎల్డిఈ ప్లే వైల్డ్ ప్లే వైల్డ్ ప్లే బట్ దెన్ లేటర్ ఇట్ బికేమ్ అస్ట చమ్మ అండ్ ఇట్ ఇట్ స్టేట్ దట్ వే వన్స్ ఇట్ బికేమ్ దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆల్ ఐడియా స్టార్టెడ్ కమింగ్ శాస్త్రి గారు వాజ్ ఎక్సైటెడ్ బై ద టైటిల్ సో హీ కుడ్ రైట్ పాట రాయడానికి కూడా ఆయనకు హుక్ లాగా దొరికింది అండ్ అండ్ టైటిల్ డిజైన్ ఎలా చేయాలి అండ్ ఆ డైలాగ్ లో పాటలో ఆయన ఆడి చేష్టాచమ్మ కూడా అది వాడడం జరిగింది సో ఇట్ వాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఫెల్ ఇన్ ప్లేస్ బికాస్ ఆఫ్ ద టైటిల్ ఆయన ఫస్ట్ టూ లైన్స్ తోనే ఆడించే అష్టాచమ్మ ఓడించావమ్మ నీ పంట పండింది ప్రేమలోనే మొత్తం సినిమా చెప్పేశారు ఆయన నౌ నౌ దట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ హిస్ స్పెషాలిటీస్ ఆఫ్ శాస్త్రి గారు ఇస్ హీ కెన్ టెల్ ది ఎంటైర్ ఫిల్మ్ ఇన్ వన్ ఊహలుగా <laughs> ఇది తారలు దిగి వచ్చిన వెళ్ళంట ఎలా ఉంది అన్న ఐ సైడ్ ఫెంటాస్టిక్ దిస్ ఇస్ దట్ ఇంక పల్లవి అయిపోయింది కదా ఇంక వెళ్ళిపోయింటి నుంచి పని చేస్తాను జనాల తర్వాత అంత ఫాస్ట్ గా చెప్పారు అది ఆ తర్వాత రాసింది కేవలం శాస్త్రి గారు రాయగలరు అంటే సాగే కబురతో కాలం గడిపి సరదా అసలు అలా నౌబడి కెన్ థింక్ లైక్ దాట్ అంటే ప్రేమని మన వాళ్ళు ఇప్పుడు లవ్ చేయడం అంటే మన తెలుగు ఎంత చచ్చిపోయింది అంటే ఎవరు ప్రేమించడం ఇష్టపడ్డం అని మాటలు ఆడట్లా లవ్ చేయడం లవ్ లో పడ్డం బురదలో పడినట్టు తర్వాత ఈ మధ్య కొత్త యూసేజ్ వింటాను నేను ప్రౌడ్ చేయడం మా ఫాదర్ నేను ప్రౌడ్ చేద్దాం అనుకున్నాను అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ అల్టిమేట్ భావదారిద్రం అనమాట అంటే ఐ ఐ లవ్ ఇంగ్లీష్ ఐ స్టడీడ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఐ ఐ లవ్ దట్ లాంగ్వేజ్ బట్ తెలుగు హ్యాజ్ ఇట్ దానిలో ఉండే ఎంత మంచి మాటలు ఉన్నాయి మనకి తెలుగులో వాడడానికి అంటే పలానా అతను నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం అన్ని దానిలో ఉన్న బ్యూటీ నువ్వు నిన్ను లవ్ చేస్తున్నాను అంటే అది హత్య చేయడానికి వంట చేయడానికి వాడే వర్బ్ అది చేయడం అనేది వి డోంట్ లవ్ ఎవడు చేయడు యూ ఫాలో ఇన్ లవ్ అది ఇంగ్లీష్ లో ఇంగ్లీష్ ఈడియం లో అది వర్క్స్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఇన్ లవ్ ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ సమ్బడి అని అంటారు మనం మనం ప్రేమలో పడతాము లవ్ లో పడం లవ్ లవ్ లో పడ్డాం అంటే నాకు ఎప్పుడు ఎలర్జీ అనమాట నాకు నా ఏ సినిమాలను ఐ డోంట్ లవ్ దట్ లైన్ కొంత కరెక్ట్ అయిపోతుంది అలా ఆయన అప్పుడు ఆయన 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 ప్రత్యేక అనేవారు ఇష్టపడ్డం అనే మాట వాడదాము అవునా ఇష్టపడ్డం ఇష్టపడ్డం ఆ నువ్వు అంటే నా ఇష్టం ఇష్టం అనే మాట ఆయన ఎక్కువ వాడేవారు నిజంగా నెగ్గడం అంటే ఇష్టంగా ఓడడం అంతే అలా అలా ఆయన చాలా ఆయనకి ఇష్టమైన మాట ఇష్టపడ్డం అనేది అందుకని ఆయనకి ఏంటంటే ప్రతి ఇప్పుడు తిడతార కొడతారా ఐ థింక్ యూ రిఫరింగ్ టు దట్ సో తిడతార కొడతారా ఈ ఈస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ రామ్ బాబు అంటే ఇన్ రెట్రస్పెక్ట్ ఇఫ్ యూ సీ ద ఫిల్మ్ ఎందుకు అలా పాడుతున్నాడు అనే దానికి మొత్తం ఆ సినిమా ఆ పాటలు మొత్తం కథ ఉంటుంది అండ్ 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 దట్స్ దట్స్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ అ సింగిల్ కార్డ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ అ డౌట్ అబౌట్ ఇట్ శాస్త్రి గారు అయిన పాటలు రాశారు ఆ సినిమాలో నమ్మాలో లేదో కూడా శాస్త్రి గారు రాశారు అది కూడా మామూలుగా డమ్మి ట్యూర్ ఇస్తూ కళ్యాణి ఐ బాబోయ్ ఐ బాబోయ్ ఆయన ఊరికి అన్నాడు ఆయన ఎందుకంటే ఆయనకి ఏం రాలా అక్కడ ఏమన్నా ఇదే బాగుం
ఇది బాగుంది కదా అయిపోయి నువ్వు అయిపోయి నువ్వు రిపీట్ చేస్తే బాగుంది మంచి తెలుగు ఎక్స్ప్రెషన్ అది ఏంటి సో కొన్ని అలా నైస్ యాక్సిడెంట్స్ హ్యాపెన్ యూనో వెన్ వెన్ వీ వెన్ వీ డూ ఫిల్మ్స్ ఎస్పెషలీ వెన్ యూ వర్క్ విత్ శాస్త్రి గారు హీ కెన్ పుల్ అవుట్ థింగ్స్ అవుట్ నో వేర్ హీరోకి ఆ రీల్ దొరకడమే బై బై ఛాన్స్ దొరుకుతుంది కదా సో అది రిఫర్ చేస్తూ రాసిన అంటే ఇంకోటి శాస్త్రి గారిలో మీరు తత్కారం అంటాం పాటలో ట్యూన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ట్యూన్ కి పాట రాశారంటే ఎవరి నామ అని ట్యూన్ ఇస్తే కలే కథ అనే అసలు చివరి పాట రాశారంటే ఎవరు నమ్మరు అంత అంత ప్రిసైజ్ గా ఉంటుంది ఈవెన్ అమిత్ త్రివేది ఫర్ వి హీ వాజ్ సో ఎక్సైట్ హీ వాజ్ త్రిల్ బికాస్ దానిలో ఈవెన్ శేఘోష సింగింగ్ సింగింగ్ దట్ సాంగ్ వస్తున్నా వచ్చేస్తున్నా దట్ వాజ్ రెడ్ మే శాస్త్రి గారు దానిలో చరణంలో అది అది సాధారణంగా అట్లా అలాంటి అలాంటి కటింగ్ ట్యూన్స్ కి తెలుగులో పాట రాయడం చాలా కష్టం అంటే మన తెలుగు మాటలు అలా అలా హిందీ లాగా కట్ అవ్వదు మనవి తెలుగు అనేది ఇట్స్ ఫ్లోయింగ్ లాంగ్వేజ్ కదా మురిపించి అవుతున్నా దరికొస్తే అందిస్తాగా ఆనందంగా అని అని ట్యూన్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఈ మధ్య మామూలుగా తమిళ రైటర్లు నీ కంటూ నన్న దిన్న వేరేగా రాస్తారు బికాస్ మనకి ఆ సిలబల్ ని ఎంత కరెక్ట్ గా తెలుగులో వాడతారు అనేది శాస్త్రి గారు తెలిసినట్టు చాలా మంది తెలియదు ఆ అలాంటి ఒక ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎ జాయ్ ఎస్పెషలీ సమోహనం పాటలు ఆయన రాసిన ఆ పాట ఊహలు ఊరేగే కాలంతా ఆయన రాసిన ద వే హీ క్యాప్చర్ ది ఎంటైర్ మూడ్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ విత్ జస్ట్ వన్ సాంగ్ Uh, it's quite sensational i remember when the song released everybody was like ears and the way vivek scored it or something else all together you know it was amazing so yeah it's a very special film and special music that whole film yeah yeah encourage even ram jogar for that matter ram jogar ram jogar kuda he wrote a brilliant uh, uh, lyrics kuda aina and chaala bara sir enti mana two songs anukunna karulu karulu lo tadiga gaani lekapothe uh of course ochali tar which is fantastic ramjo is a great writer that way i urke memal tatti lepte velastadu chaala baga lekapothe i know this guy is he has great fun writing and most most of his songs he wrote for me were written on the phone ramjo ramjo gar nenu koochni ippudu discuss cheskuni ayina enta busy anta ayina ekkada untaru chennai lo nakkada no travel lo nakkada paata ani situation ani phone lo cheppadu kada kada motha ani cheppadu vinadu ఆయన నాకు పొద్దున్న ఎప్పుడు ఫోన్ చేసి హెడ్ ఫోన్స్ ఇలాగే పెట్టుకుని రాసేసేయడం నేను చెప్తుంటే సో బట్ శాస్త్రి గారు ఈజ్ లైక్ ఐ వుడ్ సెట్ విత్ హిమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిమ్ అండ్ హీ వుడ్ జస్ట్ నరేట్ డిక్టేట్ టు మీ సమ్టైమ్స్ యూ వుడ్ కాల్ మీ అట్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ అట్ నైట్ పెన్ ఉందా రాసుకో ఇలా ఉండదు అబ్రప్ట్గా స్టార్ట్ అయ్యింది కాన్వర్సేషన్ ఐ రిమెంబర్ ఆడి చేస్తే వచ్చే మాట్లా రాత్రి పాత గంటే ఫోన్ చేశాను అంటే హలో అవే ఉండవు ఫోన్ ఎత్తగానే పెన్ ఉందా రాసుకో <laughs> and then tuck two lines chappangane inga he would only call when he is excited and i am excitement kaliga varuku rayaru cheppe varu kada and then he would always there was no second draft for the lyrics wow rasinde inga da oru rendu moodu charanalu kuda ichcharu extra ga nee enante ipudu ya mere pe mutta kuda moodu charanalu because he was very sick at the time very ill so aina rendu moodu charanalu ichcharu దాన్ని నువ్వు నీకు నచ్చింది వాడుకో మళ్ళీ నేను రాయలేనిది ఓపికలేదని సో ఐ యూజ్ వన్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ టూ ఇన్ ద ఆడియో వన్ ఐ లెట్ గో బికాస్ ఇట్ వాస్ నాట్ గోయింగ్ విత్ దోరీ హల్లు అంటూ పిలిచి ఇట్లో కూడా ట్రిమెండస్ గ్రేట్ సాంగ్ 
అసలు ఆ కొన్ని యూసేజెస్ దానిలో అంటే నిజమైన తెలుగుతనం మన వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటారు అది నిజమైన తెలుగు ఫ్లేవర్ కోలకంటి చూప కొత్త ఏటి చేప అన్నాడు అంటే ఫ్రెష్ చేపలు కొత్త ఏరు ఫ్రెష్ ఏరు లో చేపలు దే ఆర్ లైక్ దే ఆర్ మోర్ ఇన్నసెంట్ అండ్ యూనో బబ్లీ దే జంపింగ్ అన్ అవర్ ఎక్సైటెడ్లీ పూల వింటి తూప అంటే పూల విల్లు పూల వింటి పూల విల్లు నుంచి వదిలిన బాణం తూపు అంటే ఓహోకే పూల పూల వింటి తూప అంటే ఆయు లైక్ మన్మధర్ మన్మధర్ బాణం మన్మధర్ బాణం ఆ అసలు అలాంటి అలాంటి యూసేజ్ చేసి అంటే శృంగార నా అందంగా రాయడం విస్తరాకు నిండా విస్తరించి ఉన్న విందు చూస్తే కూడా పస్తులున్న మండు అంటే దాన్ని గర్ల్ ఇస్ సో ప్రెటి లైక్ ఫుడ్ ఫుడ్ ఆన్ అ ప్లేట్ ప్లాటర్ ఎడిబుల్ ఎడిబుల్ ప్లాటర్ అండ్ ఐ కాంట్ ఈట్ ఇట్స్ 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 క్వైట్ మిస్చ్యువర్స్ బట్ బ్యూటిఫుల్ డన్ యా యా అండ్ లిరిక్స్ గురించి మాట్లాడతం కాబట్టి రామ్జో గారు ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి దాంట్లో మీరే హీరో లా పాటలో కూడా అక్కడ విలేకర్లు వచ్చి అడుగుతుంటే అంటే ఏమంటారు వాళ్ళు రాసే యూనో సెన్సేషనలైజ్డ్ ఆర్టికల్స్ గురించి ఒక లైన్ ఉంటుంది రెండు మీరే రాస్తారు the moment i said this is a press meet he came with tons and tons of questions and answers some of which were very very good but they would have you know created a lot more controversy uh, as it is in the film had a lot of uh, jibes and whatever critique of uh, how how they would they would talk so um, but uh, but matha patan da kuda it's a comment on what is going on now this film world ga ni now how generally avalla ella prashna adutaru ఇంకా చాలా ఆ హీరోయిన్ కి మీకు ఏమైనా సంబంధం ఉందా మీరు ఆ హీరోయిన్ ఎందుకు పెడుతున్నారు ఇలాంటి ఇలాంటి చాలా చాలా క్వశ్చన్స్ అని రాశారు వాళ్ళు యాక్చువల్లీ బట్ బట్ హీస్ రాంజు గారు దట్స్ వన్ థింగ్ అబౌట్ హిమ్ హీస్ ఫార్ మోర్ ఏమంటారు మొబైల్ దాన్ ప్రాబ్లమ్ శాస్త్రి గారు హీ కెన్ మూవ్ ఇన్ టు ఎనీ టెరిటరీ హీ కెన్ హీ కెన్ రైట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సాంగ్ క్విక్లీ బట్ ఐ డింట్ నో హీ వాస్ సచ్ అంటాస్టిక్ రైటర్ ఆఫ్ సాంగ్స్ లైక్ కనులలో తడిగా ఆర్ ఓ చెలితారా బికాస్ అండ్ ఈవెన్ కొత్త కొత్తగా కొత్త కొత్తగా శాస్త్రి గారు రాశారు బట్ అదేంటది సారీ కొత్త కొత్తగా రాంజు గారు రాశారు ఐ వాంటెడ్ శాస్త్రి గారు బట్ శాస్త్రి గారు సైడ్ నో 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 నేను రాయలేను గో టు సబ్డి ఎల్స్ అన్నారు దెన్ హీ కేమ్ బ్యాక్ వన్ మంత్ తర్వాత హీ కేమ్ బ్యాక్ అండ్ రికవర్ అయ్యారు కొంచెం అయినప్పుడు ఏంటి అన్ని రామ్ జో రాస్తున్నాడు అంటే అవునంటే నేను మీ కోసం నేను ఆయన కోసం ఒక పాట వదిలేసాను ఉంచా రామ్ జో గారితో చెప్పా ఒక్కటి నేను ఐఎమ్ కీపింగ్ ఇన్ రిజర్వ్ అండి శాస్త్రి గారు పూర్తిగా చేతులు ఎత్తేస్తే అప్పుడు మీకు ఇస్తాను అదని చెప్పా శాస్త్రి గారు ఏంటి నాకు ఏమైనా ఉందా అంటే ఇది ఉందండి అంటే పాప అప్పుడు రాశారు ఆ మీద పేరు కొత్త కొత్తగా కూడా ఇట్ వాజ్ కొత్త కొత్తగా ఎంత అంటే ఆయన ఎంత అందంగా కొత్త మాటలు శాస్త్రి రామ్ జో హీ కెన్ హీ కెన్ యూజ్ ఇట్ రియలీ బ్యూటిఫుల్లీ అది నా నా డిస్కవరీ అది విత్ రాంజు గారు అంత బాగా రాయగలరు అనేది అట్లాంటి పాటలు రైట్ అది ఇదే అదే లిరిక్ యాక్చువల్లీ ఇట్ కమ్స్ ఫుల్ సర్కిల్ సినిమా ఎండ్ లో అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి ఎండ్ లో కూడా అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ వచ్చి శ్రీకాంత్ అయ్యం గారు వచ్చి అసలు ఇలాంటి యూనో ఆర్టికల్స్ రాస్తారని చెప్పేసి నేను మిమ్మల్ని సినిమాలకి తీసుకెళ్తే ఉంచింది i have to decide what's good for them that over protectiveness uh sometimes can choke children mm-hmm. you know that that uh, that that macho over protective nature of fathers doesn't necessarily make them villains but it makes them people make them incapable of understanding what actually their daughters want allowing them to express what they want itself becomes a, 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 a blot on your manliness you know sometimes mm-hmm. Uh, I know a lot of fathers like that who, who think that uh, uh, to be questioned itself. I remember 
బాగా చదువుకుని ఆయన ఒక ఆయన అమెరికా నుంచి ఫోన్ చేసి మా అమ్మగారికి ఏమిటండి అలాంటి సినిమా తీసాడు మీ అబ్బాయి ఆడవాళ్ళందరూ ఇంకా అమ్మాయిలందరూ తెగించి రోడ్డు మీద పడిపోతారు కానీ హీ వాజ్ వెరీ అన్హ్యాపీ విత్ ద ఫిల్మ్ అండ్ హీస్ అ వెల్ హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ మ్యాన్ లివింగ్ ఇన్ ద యుఎస్ అండ్ డూయింగ్ ఎ వెరీ బిగ్ జాబ్ అండ్ ఆల్ దట్ సో ఆలోచనకి దీనికి సంబంధం లేదు బికాస్ సమ్ పీపుల్ డోంట్ లైక్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ద ఫాదర్ గర్ల్ షౌట్స్ వాక్స్ అవుట్ ఆన్ ద ఫాదర్ డస్ వాట్ షీ వాంట్స్ టు డూ బికాస్ పీపుల్ స్టిల్ హ్యావ్ extremely low opinion about the film industry uh, especially in certain middle classes especially hard world nen cinema la kalthana ante out bhayankaram goda la ipothe anadi intlo ante basically they think that it's it's a low ethics industry you know film field so that uh, 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 every subplot should have that kind of circular closure you know so in that film so every question you raise has to have some other payoff somewhere and that's actually i like that scene quite a bit uh, even srini i mean srikanth did very well there actually uh, uh actually and uh, side characters gurinchi uh, ante mee cinema lo side characters andarki side characters anochan ledhu telivu gani but uh, all these characters have గ్రేట్ నో ఆర్ట్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంత ముందు ఆ తర్వాత లో శ్రీని గారు హీ కీప్స్ ఆన్ కమింగ్ బ్యాక్ అండ్ అప్పుడు పుష్టిస్తూ ఉంటాడు అండ్ అండ్ నాకు ఎంత నచ్చేసింది అంటే ఐ ఐ ఐ వాంట్ రిక్వెస్ట్ యూ టు బ్రింగ్ దమ్ బ్యాక్ బ్రింగ్ దట్ టూ క్యారెక్టర్స్ అండ్ మీకు స్పిన్ అవ్ సమ్వేర్ అసలు because he loved it so much he was like saying adi avali ka next time ikkada continue che mohan and i remember him saying that to me yeah yeah adi aa aa characters bonte and always ral ram krishna gariki aina characters kuda sammohanam lo oka laga ante sammohanam lo ite the basic audience character quote and quote who has a low opinion on films and all yeah and ikkada it sir kemo oka aadarsha bhavalu unna writer laga yeah character point actually sammohanam lo it's more of it's like typical actually uh, audience uh, not audience people i would say they have a fascination for the film world samira anagane vaalu pichi amma amma vachestadu manalle but at the same time deep down you think cinema world you know this contradiction i see a lot of people they fascinated they want selfies with film actors they want them to come and inaugurate your whatever this thing but oka sambandham vachadanu pelli sambandham assistant director andi abbay ante pillane vaalante vaalu sponsor lalo chustaru Uh, right. so that contradictory thing about in our society and not only here all over the world film world is something that people fear you know in term, when it comes to mm-hmm. so that i think that's what rahul represents in that film he he's tired of the job i want to do are ila petti man ila kuda gossip raskochu another thing is <clears throat> you can be responsible when you write about film people uh, you don't nobody is going to ask nobody is going to ask about journalistic veracity you know nisanga jarigindha who is your source an adiga vadu avadu undu you know uh, and alanti dallo actually nenu oka dialogue tho start avutundi kada rahul ramakrishna di roju naalu saalu chesthe gaani that actually i right. read it in a in a in a in a, uh, in a web, on a website about some actors who 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 likes to exercise five six days times a day or something aidar saalu gym kelthe gaani naaku i i like it ani daniki pettina heading adi naaku roju aaru saalu raaju saalu aaru saalu adi chesthe gaani nidra pattadu this is the title given right. and then when you open it it says gym and i can even now i can show you uh, many many things open just me ko any of the so called leading websites lo kuda nenu okka sari adigano and why do you want to lata chadavrandi that's what pulls you in uh, pulls people in because edo jarigindi you know ante something edo undi anu chaala mandi vaala kuda telusu adu just an attractive title only and lobal em ledanu kuda aina kuda you just go there you know and that's that's why we are we have designed our uh, culture now how we and kevala cinema natulu adi mukhyanga aadu vaallu hero alu meeku inda chodra chodandi ilanti gossips general ga star heroes meeku ekku raavu ee ammadu ilanti maatalato heroine ki manaku chanu ekkuva heroine patla mana ee andala rasi andala arabosi kirrekkistunna palana verrekkistunna inkote do so they they take the women actress actress the actresses for granted are people that they are there to be you can fool around with their with their images or with their sexiness or whatever whatever 
so that is what uh, i wanted to capture through rahul where you have a certain in, immense fascination and glamorous and attraction towards I, if you see the one thing i like about rahul rahul even is half in the frame he's acting brilliantly when they go to take the autograph you should see rahul in the background you know he's like he's completely wide eyed and he's like uh, he's he's like adok rakman samohanam he's almost like enchanted by the presence of the star heroine you know and he, but he cannot get rid of his cheapness you know when they get off the when he comes out enti ante em matladaru ante ade em untay ga chaala untay matladaru so he immediately he immediately assumes that it's sexual correct you know so that contradiction uh, rahul uh, is something i wanted to capture through rahul and abhay but more rahul because he he continues with that throughout even at the end when he moves to their house to you know do the work or dappu kottukunte vachinappudu unzip the talent untadu uh, ah he is unzip the talent antadu then he also says uh, hug uh, samira rathor gan hug cheskunna handsome hug <laughs> so he is he is single minded he is always thinking about her still as a as a desirable person right. so that is what i fascinated me always about people's attraction i remember one of the weird things that happens when friends lo gane relatives lo gane vanna cinema actor vaishya em anadu untaru kada sir villain vaishya undi endukante villain ke kadandi heroine ni you know molest chese chance vastundi okay. and i i am fascinated by this perversion you know uh, but it's integral to our repressed society lo it's very strongly present or they think it's fun that's the funny part that's the disturbing part and and you see that reflected in our cinema also a lot of jokes about rape for example yeah man cinema lo chaala unta chaala casual ga rape gunchi maatladutuntaru i remember edo cinema lo nenu shock ayipo paatha cinema lo naaku oka konje sep time isthe nenu chinna rape chesko vastanu antuntadu vadu actor ma character anta so i am like imagine that a line like that in in an american cinema or european cinema it be crucified you know <laughs> people will think you are a retrograde aggressive society but uh, but that happens here still in different levels but for me rahul represented that uh, rahul's character represents that slippery area in the way we see right cinema or film people from cinema yeah right um so in uh oka mem podcast lo mention chesam the conversations in astha chamma chaala quirky quirky ga untayi uh ఒక దగ్గర తనికల్ల బర్రి ఇంకా హేమ గారు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు అన్ని విశ్వనాథ్ గారు సినిమా టైటిల్స్ తో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఇక్కడ అంతా శంకరాభరణం అండి అంటే అంటే శంకరాభరణం అంటే అంటే శంకరాభరణం అనగానే అప్పుడు మనకి గుర్తొచ్చే పాట మెరిసే మెరుపులు ఊరి మే సో ఇక్కడ మెరిసే మెరుపులు ఊరి మే రూములు అండి అంటే మరి అమ్మాజీతో నా సాగర్ సంగమం అంటే అంటే అది సిరిమోహల్ సింహనాథ సిరిమోహల్ సింహనాథ్ ఇస్ ఓన్లీ విశ్వనాథ్ గారి ఫిల్మ్ దట్ డిన్ రిలీజ్ రిలీజ్ కరెక్ట్ సో దిస్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ అనడానికి ఇది సిరిమోహల్ సింహనాథం అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు మీ వర్ష్ ఫిల్మింగ్ ఏట్ అండ్ సడన్లీ భరణ్ గారు టు పాజ్ అండ్ సెట్ అమ్మ విశ్వనాథ్ అండ్ దెన్ and then he exited the frame and i remember all of us literally fell down you know laughing because <laughs> none of us had a clue he was going to do it <laughs> and if you observe it he took a pause and i shock and he observed out and he sirmol simhanadam sini elipoyin tarata oka second pause untundi and amma vishnadam and aa shot ayin tarata varani garu chayipoyindi ayya ikkada vishnad garu chance lever uh it was the most hilarious moment in uh, adavati a uh, padyam paartar kada pacha a uh, vankai meda vankai vanti koreyu adu kuda it was an improv but he said can i do it mohana na degara manchi padyam undi paadna annaru paadeyandi adi ela em cheddam anante na chethulo idu undi idi din naakithe baaguntundi ga ila director vakithe valagara ga untundi so i'll do a padyam about vankai pachadi and i'll take off annaru cheyandi tappukunda then ఆ పద్యం పాడే చివరిలో ఆయన అద్భుత అనే ముందు నా ఫేవరెట్ సీన్ సమ్మోహనంలో భరణి గారు 
టెన్షన్ లో ఫోన్ లో మాట్లాడుతుంటే వచ్చేయండి వచ్చేయండి అని ఫుల్ పబ్లిషర్స్ మీటింగ్లు ఆర్గనైజేషన్ అవి ఎవరు టైమ్ కి రాకపోవడాలు ఇలాంటివన్నీ ఆయన బాగా తెలుసు సో హీ వుడ్ హీ వుడ్ జస్ట్ నీడ్ టెల్ హిమ్ వాట్ దిచువేషన్ ఈస్ హీ వాస్ వెరీ గుడ్ ఐడి అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్తా కదా అంటే ఆయన సినిమా 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 స్టార్ట్ చేసి అలా కదా సో దట్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అన్నట్టు అనిపించింది ఇప్పుడు మీరు ఇందాక చెప్తుంటే Yeah, yeah, it's a, it is a, it's a classic uh, inciting incident that we have in the beginning of the film. And it's one of those strokes of fate, we say, uh, a happy accident. Uh, and actually, it is, it's actually partly inspired by a true incident that happened, uh, that actually was reported widely. Uh, 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 a, a woman, uh, uh, in Germany, there was a film made about a gay man. I think you would probably find something about this since you're in Germany. and uh, it was burnt during the nazi era because people felt it was prohibited and uh, after about 100 years they found pieces of that negative of that film okay and they laboriously restored whatever is remaining of that film and that was screened at khan and uh, one woman came to this filmmaker and said now i understand my son better after watching that 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 piece of film okay you know? uh and uh, i remember my daughter showing this to me after i wrote it she said can you believe this coincidence you know that this actually happened uh in in, in at khan so it uh, it it was partly various things that i heard about about and how a lot of people there are actually one of the things i don't know if you notice uh, we shot in this uh, uh, first time when i begin to search um uh he is talking to somebody uh venil kishor one man there is a huge warehouse you see no that's actually the real warehouse of prasad labs now they are all film cans oh and there are thousands and thousands and thousands of film cans lying there some of most of which are unclaimed uncleared dues were not cleared they never released you know and uh, some films are unfinished some films could be just you know so damaged that you can't even uh, you know uh, revive them so it it's like it, it's there are so many such films i know that some of my own acquaintances whose films have started and got abandoned and nobody knows where they are so it's it's a it's a fascinating world actually when you look at that part of cinema and film film world you know those who did not realize their dreams would be definitely much much more than those who actually made it you know yeah. uh-uh. right so that's a, it's kind of a tribute to those kind of people you yeah. know అదే సెకండ్ హాఫ్ లో ఈ విషయం అదే సుధీర్ బాబు ఈ విషయం రామ్ రాహుల్ రామకృష్ణ గారు చెప్తూ ఉంటే రాహుల్ రామకృష్ణ చేసి కదా విద్యశైవి వింతలన్నీ అని ఆత్రేయ గారు ఊరికి అనలేదు అంటాడు రాహుల్ ఇలానే ఇంకో రిపీట్ ఇచ్చారు కదా గోల్కొండ హై స్కూల్ లో బర్ని గారి పేరు కె విశ్వనాథన్ ఉంటుంది అవును అవును ఐ డూ దిస్ థింగ్స్ ఆఫ్ కీపింగ్ మై మై అంటే ఎక్కడో చోట యూ జస్ట్ పే సమ్ ఇండైరెక్ట్ ట్రిబ్యూట్ టు పీపుల్ యూ 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 లైక్ యునో అండ్ ఆర్ చాలా ర్యాండమ్ నా స్కూల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోల్కొండ హై స్కూల్ లో వన్ ఆఫ్ ద స్కూల్స్ నేమ్ ఇస్ అమరవాణి నికేతన్ విచ్ ఇస్ మై స్కూల్ వేర్ ఐ స్టడీ ఓకే అండ్ విచ్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఎనీ మోర్ తెలుగు మీడియం స్కూల్ ఇప్పుడు లేదు అది but i remember those days when we would go and play cricket matches like this and we didn't even have equipment to play we didn't have gear you know uh, so i wanted to just put in that as as a tribute you know uh, to to uh, and then if you remember in we he wears a police officer's dress right at one point uh, nani that police officer's name is rambabu so <laughs> i don't know <laughs> 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 
and and so and he was like it was so funny nani was saying sir nani hasn't played a cop till now funnily you know so he said sir this is my first cop dress i'm wearing and he's called Ram- ramba <laughs> so we were having a, we were having a good time so we i sometimes do this just to have you know, some in jokes we have uh, and the funny thing is in this film sudhir makes a film called dagul baji in our chapali there lo unde untu in gentleman nivetha thomas is a cg artist and anant gar ayi there jamma dagul baji cg shot ready ayya an adugutadu if you remember uh, uh uh nani is hiding under the table table yeah, yeah. and emma emma dagul baji she shots ready ayante outne sir antundi so it's like a probably i was just joking with my my ad that when nivetha was working she was working on sudhir's film <laughs> <laughs> because if you look at the timeline of uh, of that he made dagul baji uh, earlier yeah, right? six six film yeah. under yeah 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 earlier film time lo probably sudhir was making that film Right. and the nice another <laughs> big in joke many people don't know and i told this to nani nani was amused uh, sudhir babu's name is nani's name navin oh navin yeah is nani's original name original name <laughs> his off screen name is navin babu okay. so i told nani i'm going to put your name to sudhir he said sir nene betkole sir sudhir can better <laughs> because nani never had that name on screen so right. sometimes it's fun to do these things uh, and uh, and uh, ఆ నేమ్స్ కూడా సుధీర్ బాబు సినిమా ఏవైతే నవీన్ నవీన్ అయితే సినిమాలు చేస్తాడు ఇట్స్ ఆల్ లైక్ మేల్ గేజ్ లో ఉంటాయి ఇప్పుడు దగ్గర బాజీ అని బట్ హీ ఎన్స్ ఆఫ్ డూయింగ్ వెరీ యూనో ఫెమినిన్ ఫిల్మ్ కూడా లైక్ ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్తా అని వెరీ లైట్ హార్టెడ్ అండ్ he suddenly became a, he's a commercial guy but he had a change of heart and he made a movie up, he, he paid a tribute to an actress who indirectly was responsible for his own life to for his own career and his own life to come back to normal you know whose husband so it's like a tribute to, to both of them uh, to that extent Correct. only I, i wanted to show the film i did even the way i lit that his film i remember specifically in that mean talk i don't want it to look like some art movie i just look the lighting has to look like a commercial film because he comes from that world of if you and right. if you see the real locations of uh, uh, akhila the house uh, if you can see that uh, he jazzes them a little bit up if you look at the romeo juliet of the original akhilas and if you see the romeo juliet depicted by navin it looks grander you know mm. the costume is uh, more filmy and all that the houses are richer not middle class entirely like uh, like uh, the, what i showed as akilas uh, film you know so if you look at uh, Na, sudhir's uh, house of akilas the houses are a little more plush because i see this problem with when a mainstream filmmaker tries to do off beat film one of the things they struggle with is to to actually depict the world of the that the character the social right. economic world of that character mm-hmm. so i just wanted to retain that i remember when i was saying is it okay i mean that was very real this is i said no no, no. <laughs> <laughs> this has to be like this <laughs> so it was fun i mean you do these things to give some authenticity to to the the character yeah god knows how many people notice it but you still do it yeah <laughs> and uh, and one more point and are uh, navin gura is always dressed in that 70s uh, style hero mm-hmm. dressing this kind of hair style gura la untundi he's and out of place are... he's a bit like uh, yeah he's, he, i wanted right. him to be out of like ranveer singh no he comes with <laughs> weirdest combinations yeah <laughs> yeah and also certain rustic uh, someone who has not imbibed the, even the fake ur- urban behavior you know I, you come from a small town you are you suddenly become successful you are super rich you've got all the gadgets but at heart you are still that small town boy with uh, those kind of uh, that kind of body language and when he comes to that uh, i donation camp he is just dancing around you know like yeah, yeah. Uh, behaving like a <laughs> weirdo so that we wanted to retain yeah right slightly out of place you know the, the shirts i selected we wanted them to be a little a little off what we do now yeah and uh, the music also was actually complimenting that thing ante edo 70s style trumpets anni vaayestu untadu vivek sir oh no 
Vivek took more risks in this film. Some people didn't like the music, but I thought he did a great job. Uh, Vivek takes risks. That's what I like about him. He doesn't. Uh, he's not at all afraid to push it. You know, and traditional or conventional guy, we never like that. Okay, put it in check watch immediately. Can he? He can. He will push himself into all directions and experiment with all kinds of uh, orchestral, you know, things and all that. And this film, I told him, if Sammohan is very indie kind of score, you know, some is very minimalistic. Sammohan does have orchestral flair under the. Whereas if you see this film, it is much more orchestral. Uh, Correct. For example, first time when he see looking at the reel and he takes notes, you know, when he sees the lip, that score I really like. That uh, that uh, violin bit which he developed throughout the film as uh, Akila's theme, and so it has more of string sections and more of uh, loud, um, bigger scale of film. But whereas someone is like somebody is sitting in the studio and just you know playing, you know improv is doing like especially the the scene on the terrace has only one one flute, one one voice, and a couple of guitars. That's all. And the intermission when they have a discussion in uh, the the cafe in Manali. um he Correct. would do crazy uh, uh vivek with uh, he'll take pluck out one piece of music if you look at the intermission point of uh, of samohanam there'll be one humming which you hear la ra re de ra de ra ra he plucked out some one of the gamakas or one of the hummings from uh, i think uhal urege chelitara and sort of oh, played with it uh, uh, using various you know Uh, what do you call sound modifiers and okay. create a weird eerie sense you know and then he just looped it that's all <laughs> when he played it to me i said how did you do it he said it's it's something he he did and he has got weird imagination which i really like about vivek even his private songs some of them which are i don't know if you've seen them on youtube some of them are damn good uh, uh what there is some one song which uh, they shot the video on black and white uh vivek song sami 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 ah i love that song yeah, yeah. Uh, rohit and shashi kind of combination slow ah uh, rohit and shashi yeah that that those kind of uh, risks he takes uh, in in uh, music yeah. which is yeah. which is crazy yeah i really yeah. like that about him. crazy crazy combinations yeah <laughs> uh yeah so uh so me and almost every film uh, which is surrounded around cinema so there is a lot of meta commentary on all aspects ante audience paranga gaani um, media paranga gaani reviews paranga gaani uh, and it is not like meer edo okka point of view nunchi cheptunattu gaakunda ander point of view akkada petti so this is what is existing currently so adi why why is uh, that meta commentary uh i'm not saying it does asal enduku ante why why is the thought originated on that no i think I, as a filmmaker i am also interested in what what function does a film uh, perform in 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 our world na chaala mandi man telugu lo oka favorite saying undi cinema ni cinema la chudandi ani adi dan ardham ippudu naaku telledu ante cinema ni cinema la chuddam ante emiti nobody can ever do that because cinema is such a public art that you cannot not be influenced by అంటే నేను ఒక హత్య ఒక హత్య చేయడం చూసి బయటకు వచ్చి హత్య చేస్తానని కాదు బట్ ఇట్ షేప్స్ కల్చర్ ఇట్ షేప్స్ వే వి థింక్ ఇట్ ఇట్ రీస్ ఇట్ సర్క్యులేట్స్ అండ్ రీసైకిల్స్ సర్టన్ ఐడియాస్ ఇప్పుడు మన సినిమాల్లో వాట్ ఈస్ గెయినింగ్ యాక్సెప్టెన్స్ యాజ్ నార్మల్ ఈజ్ ఆల్సో సంథింగ్ దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ నార్మల్ ఇన్ 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 రియల్ వరల్డ్ యూనో అండ్ వెన్ ఎ ఫిల్మ్ కమ్స్ దట్ క్వశ్చన్స్ ఇట్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్మోహనంలో వన్ ఉమెన్ మేడ్ ఎ పాయింట్ ఐ ఐ డింట్ ఈవెన్ రియలైజ్ that's actually an important interesting point she said first time i saw in a telugu film where a mother is actually sitting along with the family and eating instead of serving them most mana telugu cinema lo patti cheru kattuga talli are tinara ani koduki vaddistu untundi tani bharthi koddistu untundi bharthi eppudu mainstream commercial cinema lo manaku setup untundi dining table dan madhyalo fruits pettina bowls konni untayi untayi she said first time i saw a woman who's eating with the family talking normally like they're all together naaku i didn't realize that was the that was you know something that for me that's happened that's what happens at my house so ala bete san but the thing is i'm always interested in looking while telling a story i also wanted to come out and look at that film and look how people would look at that film and try to bring that point of view into the film 
whether i'm making a thriller or a, a love story or a romance or whatever so for me the impact if antakunda tarvata the woman is watching a very bad tv serial which has become an expression of freedom for another woman who is very modern and who think who actually had a love marriage which is failing her love marriage is failing because her career is choking but she is actually to get out of that pain of that marriage she is even willing to do mediocre work which indirectly is influencing influencing a woman who actually traditionally got married to her husband why while backstabbing him you know right. so while while try while taking her, his true love away you know by plotting against that so this link is something i always like how art influences life and life influences art and how sometimes if you see that scene in ah uh, my god which chapali where he says where the woman comes and says i like that particular scene you know feel my son likes it a lot ah and, yeah, yeah. Uh, that is that has its roots in uh, in uh, in antakunda tarvata where antakunda uh, there is a scene in antakunda tarvata which i never used where the the, father, the son is saying it the chatta serial sustha ante but that woman the truth of that emotion something about that emotion is what is affecting that woman that that film is dealing that particular serial is dealing with betrayal now that woman is not worried whether that is done artistically or not right <laughs> she is she is connecting with the with the truth of that uh, emotion which is why i think some of the serials work right. you know that where the artist so there is no way you can see a film as a film you you will see it as a collective experience it's a communal experience so in that communal experience i like to present different perspectives including my own you know? mm. so it's like a popuri it's like you are you are you are going back coming out of the screen going back to the screen ashra chama has a lot of those differences antamunda tarata has those differences and of course samohanam is full of that and ah my god but chapali is full of them which is one of the reasons many people actually the film was such a big commercial failure probably my biggest commercial failure uh, in terms of uh, uh, attracting audiences because i thought the film is too hard hitting too uh, you know uh, it it had <laughs> i think people thought it's a nice romance entertainer like uh, probably samohanam but it it turned i probably ended up being too serious uh, that film but i think more than samohanam amai gurinch pichapali had lot of if you look at actually if you look at it scene by scene every scene has some critique or the other in uh, in amai gurinch pichapali of of something it critiques producers critiques directors audiences critics you know it's constantly moving uh, non stop so that probably is mm-hmm. one of the uh, one of the problems with that film in terms of the audience you know how they they saw it but for me it's become almost uh, unconscious subconscious whatever you call it when i write it comes off you know uh, right. partly because you are trained to i was also a student of film history i was also studying cinema as a student not just as as a as an entertainer i was not just studying screen writing but i was also always interested in cinema as what does it do with people you know how do people write a dialogue what are the politics of actually choosing a frame you know mm. there is nothing innocent about the way we make a film uh, nobody can claim that uh, i i was not sure at least your subconscious mind must be definitely knowing why you are doing if i am framing a heroine's belly button it's a, it's a very conscious choice you're making or a cleavage you cannot be apologetic about it so yeah that is uh, that is yeah that um, that what you call i think this is the new generation term meta you know i remember we were saying very meta sir this is very meta <laughs> <laughs> they use that word a lot meta uh, you know uh, so yeah it's it is my metaist film uh, my which which apple i guess yeah but that's that's a both my it's a kind of weakness also i hope someday to overcome that because uh, it sometimes might unconsciously come in the way of the story and uh, uh, might distract people a little bit sometimes for some stories అలేకే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కూడా ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ యాక్చువల్లీ తను చెప్పే డైలాగ్ కొంచెం అంటే సెకండ్ టైం చూస్తున్నప్పుడు తను కూడా మేబీ షీఈస్ బ్రెయిన్ వాష్ బై ద కమర్షియల్ సినిమా దర్ ఇస్ సీయింగ్ అండ్ అతను యాక్చువల్లీ యా అతను వచ్చి యాక్చువల్లీ ప్రైవసీని కర్బ్ చేస్తున్నా కూడా షీఈస్ ఫైన్ ఓకే లే తర్వాత మేబీ హిల్ గో డిఫరెంట్ ఆడియన్స్ నెగోషియేట్ కమర్షియల్ సినిమా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ రిమెంబర్ దిస్ దట్ వాస్ సెట్ టు మీ బై ఫ్రెండ్ actually woman she said halana cinema ok cinema undadi i won't mention the name adella bharinchar mere it's very insulting to women she said look what i do i place myself in the place of the hero because the hero is a smarter guy in that film 
హీరోయిన్ డబ్బుగా ఉంటుంది నన్ను నేను హీరో ప్లేస్ లో పెట్టుకుంటాను సో ఇట్స్ ఐఎమ్ వాచింగ్ ద ఫిల్మ్ ఫ్రమ్ 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 దాట్ డేస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సో అ ఉమెన్ హూస్ గాన్ దేర్ పేయింగ్ మనీ ఈస్ ఫైండింగ్ అ స్ట్రాటజీ టు అడాప్ట్ టు దాట్ టు దాట్ ఫిల్మ్ అండ్ మేకింగ్ ఇట్ లెస్ ఇన్సల్టింగ్ ఫర్ హర్ సెల్ యు నో విచ్ ఐ ఫౌండ్ వెరీ స్ట్రేంజ్ బట్ that ki it's very psychologically complex probably she likes that hero you know so she's trying to justify it. but the, the funny thing is that the fact that she says that in the film nenu nanna hero place lo nenu inchukuna daddam hero in place lo hero ga nu inchukuntanu haiga cinema antha chusechu so there, there are different ways in which audience watch films you know, we cannot uh, simply you know uh, pin down and say this is the reason something is successful or something Correct. didn't work the way people read it is weird sometimes so so that is one thing i i took it actually from uh, uh, real uh, something that actually people said to me somebody said to me so it's it's uh, and that's one way of seeing cinema uh, films and why endu nadustai ilan cinema ante andu nadustai right <laughs> and uh, going back to your previous point uh, uh, how cinema ela chudali ani ane point lo kuda ee uh, cinema lone raul ramkrishna antaru kada మనల్ని మనకి ఒక రకం ఒక రకం ఒక విధంగా పరిచయం చేసే సినిమాలు అంటే ద పవర్ ఆఫ్ మూవీ మేకింగ్ అని ఓ డైలాగ్ చెప్తాడు విచ్ కమ్స్ ఫుల్ సర్కిల్ అట్ ద ఎండ్ వెన్ వాళ్ళ శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ యాక్చువల్లీ మేక్స్ పీస్ విత్ హర్ you know there are mirror shots re- reflections and at least two films have somebody break in the mirror both ashta chamma and amai gurji mich chapatti both uh, have the girl break breaking the mirror <laughs> and somebody pointed it out that you have a lot of shots of reflections you people looking at themselves in the mirror you know and uh, similarly you have like you said like these meta things which you realize oh you have this quality of self reflexivity you know constantly referring to cinema constantly referring to literature constantly referring to certain things and you also realize your predictions as a filmmaker and what is it that you like about uh, about women what do you like about men what do you like about uh, that i i realize that i really like tight close ups i like doing extreme close ups you know which i did both in ashtachamma i mean antamunda tarvata amitumi uh, not amitumi uh, samohanam and uh, and this uh, amai gunchi so ఐ మన మన గురించి మనకి అసలు మనకి మనలో ఉన్న లోపాలు మనలో ఉన్న సర్టన్ నెగటివ్ బ్యాడ్ టెండెన్సీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా యూ యూ కైండ్ ఆఫ్ డిస్కవర్ వైల్ మేక్ మీ ఫిట్ అండ్ ఇట్ హ్యాపెన్ టు మీ పర్సనల్ సో అవుట్ ఆఫ్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ దట్ లైన్ కేమ్ అండ్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ టోల్ మీ అబౌట్ ఇట్ ఆఫ్టర్ ఇట్ కేమ్ ఆన్ ఓటీటీ ఆఫ్ కోర్స్ నాట్ లాట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వాచ్ కే నౌ దే కీప్ కాలింగ్ మీ దట్ దేవ్ సీన్ ద ఫిల్మ్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద లైన్స్ దే రిఫర్ టు ఇస్ దిస్ కాన్స్టెంట్లీ అస్ వన్ లైన్ దే రియలీ లైక్ మన సినిమా తీస్తాం అనుకుంటా గానీ ఒక సినిమా మనం తీస్తాం మేకింగ్ ఇట్ ఫర్ మనకి అట్లీస్ట్ డబ్బులు ఎక్కువ కావాలనే విషయం సినిమా చూపిస్తుంది అట్లీస్ట్ కానీ సంథింగ్ అబౌట్ యాజ్ డెఫినెట్లీ ఫిల్ మేకింగ్ యాజ్ అస్ అ ప్రాక్టీస్ హ్యాస్ అ పవర్ టు రివీల్ విచ్ ఐ ఫైండ్ ఫ్యాసినేటింగ్ ఐ గెస్ ఇట్స్ ఇట్ వాస్ సేమ్ కేస్ విత్ రైటింగ్ అండ్ పెయింటింగ్ అండ్ మ్యూజిక్ అండ్ ఆల్ దట్ బట్ బట్ ఫిల్మ్ ఈస్ సచ్ అ వైబ్రెంట్లీ పబ్లిక్ ఆర్ట్ దట్ ఇట్ 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 బికమ్స్ ఈవెన్ మోర్ విజిబుల్ సమ్టైమ్స్ యూ సీ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యూ వాచింగ్ యువర్ ఓన్ ఫిల్మ్ యూ నో దాట్స్ వాట్ ఐ లైక్ అబౌట్ and the way rahul said it was great i thought he my my favorite piece of his acting in the film so quiet and no no melodrama there just Asa. like how friends would talk to each other yeah, yeah, yeah. brilliant truly truly yeah even that scene itself is actually a pay off for a previous scene kada mundu navin adutadu nu vachi writing table lok ra so that ikkadanna doubt vaste you know no actually dan mundu kuda ah నేను ఎప్పుడా తప్పు చేస్తే నన్ను తిట్టి దారిలో పెట్టగలిగేది నువ్వే అని దాట్ ఈస్ అ వెరీ పాయినెంట్ మూమెంట్ ఫర్ ద ప్రొటాగనిస్ట్ వెరీ పాయింట్ ఫస్ట్ టైమ్ ఈస్ లాస్ట్ ఆల్ ఈస్ ఆల్ ఈస్ కరేజ్ ఆల్ ఈస్ బికాస్ డీప్ డౌన్ దర్ ఇస్ అనదర్ సీక్రెట్ విచ్ ఈస్ గోన్ టు షేర్ నెక్స్ట్ విత్ ద హీరోయిన్ దట్ దట్ నౌ డామ్ ఇట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ దిస్ ఫిల్మ్ ఆ అమ్మాయిని ఉద్ధరించడానికి కాదు ఫర్ మీ టు ఫైండ్ మీనింగ్ ఇన్ మై ఓన్ లైఫ్ 
I have to make that film because that if that man had not died, I wouldn't have lived. So when Amma Gill read Chappali, Chappe Mundu, there is a sudden drop of all that machismo, all that uh, bravado, all that uh, you know body language is completely dropped. He suddenly becomes this guy who who needs somebody to who needs to be held by somebody, hand holding. Right. And even Rahul, the way he does it, there's a pause. <laughs> really beautifully done, Rahul. When he says that line, Rahul just taps him, and he doesn't even ask, and he doesn't even say no. See, Antamun Anta no chepin vado. Sadhguru ke pundo hindu chapple thodi. He could see that something is happening there. I remember me and Rahul having a discussion about it. Rahul said, "Put that. I don't say anything. Entra, sare ra, upkun tan ra. Inta kala ni manus marindra. Manchi sinmati se udeshan lo na ra. Even he even na thano. He next question he asks is, do you think she will do the part?" which is like saying i will do it and then it leads to the next scene now the next obstacle for the protagonist is how the hell am i going to convince this girl you know so uh, that uh, that danic conclusion dan ko justification is this scene where he comes and tells you you know you you will uh, and it i see that happening to a lot of filmmakers where cinema ke em kavalo marchipoyi manake em kavalo dan venta padtam Yeah, right, right. And that will ruin the film. So, ये उद्देश्य तो इस सिनेमा मॉडल टेव, which is both internal to your well-being because you want to pay tribute to that boy who died and who made it made your life more meaningful as a human being, though not as an artist. As an artist, Rahul's character never had any respect for him. You know, but at least नीलो नीलो और मानवत्वान वो गुत्ती चेस के टाइम लो आज उधले सी नी ये मात्रन चांस ले नम्मा इवेंट पार ना वाने दे इट्स मीनिंगलेस do not chase that kind of a thing and chepped both are done so that that that's a closure therefore can the final closure to rahul comes he rose near road pen gel chap that's no, it. that is the, his that is the entire complaint about him what is winning and losing about making being a filmmaker actually original dialogue inka chaala maatadtadu akada rahul chachi paina vallu badikichavara ee sodanta kachche sadalu vadisaru because rahul is such a good actor he could bring in all that subtext in just those two lines right and how is such a damn 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 good that man nobody knows how to use him they use him mostly for funny roles which is damn good at of course very brilliant but he is such a such a good understated serious actor you know and uh, i wish people more people use him for that brilliant brilliant and he can do one of the few actors who can do authentic accents of both telangana and andhra rendu authentic cheyagalu rahul you know without ever you know sounding fake or wrong so that is a rarity but uh, you know, people need to offer them better roles totally totally agree and meer uh, chote chepparu kada saying that uh, uh, film industry gurinchi trilogy lo someone is first and amma gurinchi second and you are mm, yeah, to yeah, plan yeah. to do another uh, trilogy ani yeah 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 eventually yeah Looking, looking eventually forward. i want to do not not now but i'll uh, yeah yeah definitely i want to do one more film and that will complete the but i think that uh, i most probably that we a comedy i want to do a a real serious rich tribute to filmmaking and the joy of filmmaking uh, i don't want to i've done all the criticism i think that i wanted to do uh, everything that i wanted to show but uh, the next film i i have a comedy in my mind which is a celebration of movie making uh and i just wanted to be a lot of fun film you know it's a so but i want to do that uh, a little later because i want to i want to um explore a little more of cinema before i could add a, a few more of my experiences uh so that i can bring in newer perspective on that film uh, uh and one uh, in- invisible and unsung hero in your films is nakan bisudi is martan ke vengadesh gar editing uh ఇలా ఫ్లో లో వెళ్ళిపోతుంది సమ్మోహనం అసలు ఎక్కడ ఆగదు సమ్మోహనం ఇట్ ఫ్లోస్ లైక్ వాటర్ తెలుగు ఎలా ఫ్లో అవుతుందని ఇందాక అన్నారు అలా సమ్మోహనం కూడా ఫ్లో అయిపోతుంది అండ్ అండ్ నా అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి ఇస్ ఆల్సో గ్రేట్లీ ఎడిటెడ్ అనిపించింది యువర్ అసోసియేషన్ విత్ హిమ్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఆయన ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ హిస్ అర్లియర్ ఎడిట్ ప్యాటర్న్స్ వర్ లిటిల్ మోర్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఇష్ లైక్ ఇఫ్ సిమ్మ జెంటిల్ మన్ వరకు uh and main stream ante there is a kind of fast cutting but after we he got to know me i think the change came with samohanam um the entire editing pattern of martangar with me has changed 
uh, he he now knows my i like but i'm having a serious problem with the current generation of audiences i think we have lost this contemplative ability to uh, understand contemplative cinema and to actually follow a conversation some of the films mm-hmm. i see are so cut cut so fast that and uh, the only agenda is we do phone the kodu table you know so uh, which is understandable to some extent because people are pulling out phones actually oka chinna conversation jarutadana gane andaru they are busy but venkatesh garu still manages to maintain that in, in internal pacing untundi kada adi chaala baga maintain chestaru he is a major collaborator and uh, he is my first audience basically whenever i send my first rush to him venkatesh garu's call is very important for me uh, and all all along he's always been excited about the material he is always saying and with venkatesh garu the thing is he never hears the story he oh. always discovers it through the edit so he 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 constructs it as he, he as he is receiving the rush and he discovers the story and so that that is for him a test and for me also test if if it's getting communicated in the way we wanted it to be communicated so uh, he's always he's always uh, like my first audience because just like an audience he comes and he begins to assemble things you know right. and then uh, figures out the story as he's editing uh that's why sometimes she doesn't know what's happening at the end also why is she like this why is he like that he'll ask me question i said no no wait 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 till the let the next schedule be done so it'll be like that it's a lot of fun with him yeah but it's a fantastic uh, editor uh very man of great taste and uh, a tremendous sense of uh, drama and comedy everything yeah right right uh, uh, uh so on that editing like ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ నాకు అది మీరు చెప్పగానే గుర్తొచ్చింది కేజీఎఫ్ టూ ఐ మీన్ పర్సనలీ ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు వాచ్ దట్ మూవీ సో యాక్చువల్లీ ఇట్స్ నో ఐ వాస్ దట్ అండ్ విక్రమ్ కూడా వచ్చింది విక్రమ్ విక్రమ్ ఆల్సో హాడ్ వెరీ ఫాస్ట్ ఎడిట్ వెరీ ఫాస్ట్ కరెక్ట్ అండ్ 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 ఒక్కొక్కసారి అది ఓకే బట్ ఫర్ మీ దట్ ఈస్ దట్ టైర్స్ మీ అవుట్ బేసికల్ మే దట్ మేబీ దట్స్ మీ ఫర్ మీ ఐ ఐ ఐ ఐ ఐమ్ ఫెడ్ ఆన్ యూరోపియన్ సినిమా ఐ ఎమ్ ఫెడ్ ఆన్ ద ద ద మాస్టర్స్ విచ్ ఓవర్ the beauty of the frame for me is everything rarely do i see poetry in film making you know, we don't we don't have the poetry that uh, that we see in european cinema or or even some of the best of hollywood films so when i see these kind of films at the moment it's high up to the and the idea is to create sensory excitement you know mm-hmm. not uh, not some kind of internal excitement but it's just to it's like you're in a theme park me pakka baji tinawa ఒక జైంట్ వీల్ ఎక్కామా ఒక ఇంకోటి ఏదో తిరిగేట్లు తిరిగేది ఎక్కామా సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అన్ ఎక్సైటింగ్ అడ్వెంచర్ అండ్ అట్ ది ఎండ్ యూ కమ్ అవుట్ విత్ నథింగ్ యూ కమ్ అవుట్ నా విత్ నాట్ ఫీలింగ్ మచ్ యాక్చువల్లీ ఎక్సెప్ట్ దట్ దట్ హై బీపీ అండ్ ఎడ్రిన్ అండ్ రష్ యూ వాక్ అవుట్ బట్ ఐ లైక్ ఫిల్మ్స్ దట్ ద స్టే విత్ మీ అండ్ ఈవెన్ యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ వెరీ గుడ్ యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ స్టే విత్ యూ యు నో అండ్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ మెయింటైన్ దట్ బ్యాలెన్స్ లైక్ ఫిజిక్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ బాన్ born trilogy born trilogy. look at uh, yeah. born identity it Too had its own pace moments but then it pauses at the right times and then they spend that contemplative moments whenever it's required and then again it picks up pace so that uh, an ultimatum is you can't watch it's full of its headache because its camera is shaking mm-hmm. yeah. and uh, <laughs> actually i should tell you that uh, the my associate cameraman for uh, v and for amay gurmi chapali was the operating operating cameraman for born ultimatum in india Oh, and okay, okay. impossible oh wow. okay so he was telling me like i said <laughs> the camera shook so much they were shaking it so much in the ultimatum that they decided not to do that if you see suborn so, sorry supremacy supremacy was all shake ultimatum again koncha mo is better and calm yeah, yeah. so it's a uh, uh, that pattern venkatesh garu also doesn't like and he has a major issue that and venkatesh garu has major problems with digital he thinks that that ruined film making people are overshooting and now he's getting tvs and tvs of uh, footage hard which disc. has to do hard disks and uh, uh, sometimes the fast cut ends up at around 6 hours 4 and 1/2 hours 5 hours fast cut wow final cut they have to remove 4 hours 3 and 1/2 hours of footage imagine the wastage you know uh, so you dub actually you dub for about 4 hours 5 hours and then you trim it to 2 and 1/2 hours or 2 hours which means uh, you are losing like 2 two films worth of budget 
uh, and then two films uh, worth of footage. Imagine losing four hours of a film, and, uh, and so that's what's happening with digital. Too much of shoot. Nobody people don't know what they want. They want to shoot everything. Film it trains you to shoot because it's expensive. No? So you would only do master shot. You'll only do the close up that is required. You 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 cannot. You don't have the luxury of shooting from different angles. Everything that you want, and and till uh, till uh, I think recently, uh, till Sambhavana, I was only shooting with one camera. Except for complicated scenes, I don't shoot with more than two one camera. Uh, action sequences might require uh, com- risky scenes might require two cameras or so, and it, it you you learn the discipline of knowing what you want. And Vengadesh Garu really appreciates it, and and is one one filmmaker who has actually fixed films. I've seen films that were nothing were brought to life by him, and they become later. That's the, precisely the reason he is. They, they are editors are truly unsung heroes. uh you must read this book by robert uh, uh uh ralph rosenblum mm-hmm. called when the shooting starts the cutting begins uh he is an editor uh, he edited mostly most of woody allen's films and he talks about this quite a bit and uh, and uh, what many people do not know is that editing is the only art form that is invented exclusively for cinema every other art form came from somewhere else Correct. Cinematography came from photography. Art direction came from theater. Dance came from dance. Music. But the only art form that was that had to be invented was editing. And with actually, I love what Tarantino said about uh, writing. He said, "Your final draft is the first cut of the film, and your and your final dra- final cut is the final draft of the script. Mm. So your script actually takes shape after the cut." your script reaches its fulfillment after the final cut comes uh so first draft your final draft is like the blueprint for the first cut of the film but then you discover in your edit uh, uh your actual story full story so the final draft of the final cut of the film is the final draft of the script also which is very true and with with editors like venkatesh garu i always realize how much that is true that actually when we write the final sense of script is when the film has actually come to its uh, fruition you know whichever way it is so he's a he's a major uh, major contributor and force behind and, and i never do the first cut venkatesh garu does it i don't sit through it at all i watch the after he does it i go watch it and then second cut onwards i sit right and a proper went on them saying that uh, sin uh, editing editing table paina cinema pranam vostundi ani like No, hundred percent. Yeah, it happens. It happens, but of course you can't. You need to like he also jokes. When the man does it, very badly made film, which is such a thing, the magic changes. He's like saying, "I can lay in the name and create chill in Babu. I have a material on it. I can play with it. But I can't just do magic if you don't have the material that is required. If there is not a close up, I can't create a close up. You have to shoot a close up. And nowadays, of course, people are able to zoom in digitally fifty percent, and actually. you can make a medium shot out of a wide shot reasonably well without losing much detail but if it is not lit like that then you you can't even do that correct you can't even zoom that 50 percent so and the zooming is cutting to a close up is not just a technical thing you know it's also an emotional thing uh, right. how you how you so he is he's like always joking with me saying i people come and dump it on my head and say it's a magic chain sir cinema aadatledu maake em ekatledu <laughs> so so but edit is is where it comes alive actually uh, totally and then and then like scorsese said first first cut of any movie is shit he said and uh, uh no no first draft no no hemingway said first draft of anything is shit and scorsese said, said first cut if you think if you're happy with the first cut of your film something is wrong with you <laughs> you cannot be happy with it and it's true you will be terri- you are always i am always terrified by the first cut saying what the shit i mean is it you know edo anukunnanu edo sarigga raleda idi enti gaps unnai then when you do the chiseling is when something truly magical happens you know that is that is where you realize what your film means you recognize only in the edit hmm. the rest is a raw material that's all it's nothing to do with it has nothing to do with it's just 
it's just matter that you're trying to deal with that's all it's got nothing, no life of its own no rhythm uh on that note uh, thank you so much sir for coming thank in you. uh the same market or matter almost a context yeah, yeah we went <laughs> yeah, yeah, i thought no that's okay but uh, i guess i yeah it's almost an hour i think more than an hour we spoke <laughs> but it yeah, was good uh, thank you it was good fun great fun nice to know that people nice to know people watching cinema seriously like an art form with knowledge with uh, with analytical a certain analytical approach trying to figure out what the filmmaker is trying to say and uh, there is something that is important or unimportant or something worth discussing that's extremely important because our critical the website criticism i see is very poor uh, it's there's mostly trade reports that we see and uh, they more or less reflect the audience perspective now in my opinion a critic is someone who who should be able to is one who provides what the average audience may not be able to see you know some other aspect whether good or bad you know that uh, is the job of the critic which i don't see much happening that's why i rarely read the reviews of any film including my own uh i i listen to i talk to people like you i listen to real audience you know their uh, their opinions uh, and i value much more than uh, and listen to them agreements disagreements are secondary but i listen to what they have to say because they end up having much more interesting things to say from which i can learn so it was great fun thank you truly truly uh, truly and truly an honor to have you so thank you thank you for thank you me. thank you my pleasure have a good day you too thank you if it's uh, if it's still afternoon good afternoon in germany <laughs> yeah i'll catch up with you okay thank you thank you thank you okay bye bye bye